Evet, yani maç öncesinde flaşta da söyledik. Hani biraz maçın başında iyi başlayalım, oyunu oturtalım, oyuna hükmedelim. O çalıştığımız şeyler ilk 15 dakika olmadı. Yani maç başlangıcı adına memnun değilim kesinlikle. Sonrasında 15. dakikadan sonra ilk yarının sonuna kadar maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki onlar da karşılık vermeye çalıştı rakibimiz ama biz daha fazla pozisyon üreten, onların yarı sahasında oynayan takımdık. Pozisyon da bulduk bir iki tane. Bitirici noktada olmadı. İlk yarı, ikinci yarı başlangıcı da istediğimiz, arzuladığımız şekilde gerçekleşmedi. Ama golü bulduk. Golü bulduktan sonra da Göztepe tabii normal olarak geriye düşen takım bir refleks, refleks geliştirmesi lazım. O refleksi geliştirdiler ama biz bunun karşılığında o direnci, hani e, orta saha direncini bilhassa, hani o birebirlerde onu koyamadık. Taktiksel foil de durdurabilirdik. Çok çabuk yarıldık oradan. Gol geldi. Bir, bir, bir, birden sonra Yusuf'un aslında İrfan'dan dönen, çok net bir pozisyon var. Yani Yusuf parmağının ucuyla gitti orada. Belki topa sahip olsa biz öne geçebilirdik. Sonra da muhteşem bir gol yedik. Yani hani tabii ki bizim için içimizi acıttı ama futbol olarak da yani bu yapılabilecek bir şey değildi. Dönene muhteşem bir vuruş oldu. Bu da bizim maç şanssızlığımız aslında. Bazen top sizi sever, bazen sevmez. Ama e, onlar adına güzel gol bizim adımıza tabii ki Üzücü bir golle Göztepe öne geçti. Valentin'le 2-2'yi yakalayabilirdik. Olmadı. Sonrasında da sonlara doğru inancımızı kaybettik. Hani taraftarın da protestosu şey olunca tabii ki oyuncu grubu artık o maçın dönmeyeceğine inandı. Mağlup olduk. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Sonrasında bir de bu gece belirttiğim hani Kandil, Mevlüt Kandil'i herkese de tebrik edeyim. Ruhumun her hücresiyle demokrasiye inanıyorum. Protesto hakkına inanıyorum bak her hücresiyle. İnsanlar alkışlayacağı kadar çok özür dilerim. Tabii ki protesto olur hatta hakaret de olur. Yani buna bizim verebileceğimiz tek cevap bu saygı duymak. Ama biz bugün saygımızdan dolayı maçı değerlendiriyoruz. Kendimize gelince biz kendimizi değerlendiririz zaten. Yani çok net yani ama üzüldüğüm nokta ne? Bazıların hafızası tabii ki çok taze olmuyor Türkiye'de. 40 sene sonra Süper Lig'e çıkan takımın takım kaptanı benim yani. Hani o şerefli forma falan dedikleri ben terlettim. Ankara'da penaltılarda ben gol attım söylemesi. 120 dakika geçen takımın kaptanı benim. İki kere arka arkaya şampiyon olan takımın takım kaptanı benim. Şerefli formaysa biz onun hakkını verdik. Yani şimdi teknik direktör olarak sorguluyorlarsa evet bu başka bir konu. Onu ayrı değerlendirebiliriz. Ama İşin kolaycılığı hep şey olur. Hani bizim Türk eski şamandan kalan, şamanizmden kalan hani günah keçisi meselesi var ya hani günahı yüklüyorlar bir keçiye atıyorlar uçurumdan aşağıya. Diyorlar ki tamam bütün günahlar affoldu yani. yani nasıl olsa keçi öldü. Biz kurtulduk yani. yani. Türkiye'de bu düzen böyle olduğu müddetçe yani hep keçiler ölür ama günahlar da yok olmaz. Yani ben çocuklara onu anlattım. Yani kısa belki yani yanlış anlamayın. Toplumsal şeylerde fatura sadece tek kişiye kesilmez yani. Yani şöyle hani bu meşhur kısa var ya Hz. İsa'nın meselesi günahkar kadına ya günah işledi diye taş atacakları zaman Hz. İsa oradan geliyor ben çocuklara da anlattım bunu. Hz. İsa geliyor diyor ne oldu ya diyor ki günahkar bir kadın var onu taşlayacağız biz. E, tamam diyor o zaman ilk taşı günahsız olan biri atsın. Yani. Bütün sorunların çözümü tek teknik direktör mü yani? Hani kimseyi suçlamıyorum ama şahıslar değil. Biz bize yakışanı zaten yaparız yani. Ondan yana kimsenin şüphesi olmasın. Ama mücadele sahada devam ediyor. Tekrar yarın yine antrenmanda devam edecek. Hayat devam edecek. Birileri olsa da olmasa da bu koltukta belki e, senelerdir kaç kişiler geldi gitti. Ama e, şeyi iyi tespit etmek lazım. Sorunu iyi tespit etmek lazım. Yoksa hastalık ebediyen geçmez. Duşlama asla değil. Biz burada doğruları konuşmak gerekiyor ki insanlar da doğruyu alsın. Yani bu bize zarar verecekse de yani benim şahsım adına çünkü biz bir kurumu temsil ediyoruz. Koskoca yüzyıllık bir çınarı temsil ediyoruz. Öyle kolay işler değil. Burada herkes sorumluluğa girmesi lazım. Oynayan oynamayan. Yani oynamadığı zaman hep küsen sonra e, hamle yaptığında 
E ya herkes ilk 11 oynamak istiyor. Herkesin canı yanıyor. Ama bazen canın yansa da sen en iyi yapmak için olacaksın. Yani bu bazı biz acı kararlar veriyoruz. Bizim işimiz karar vermek. Sonra çünkü faturasını biz ödüyoruz. Ama o kararlara egolar zaman zaman törpülenmek zorunda kalacak. Bu takım için. Çünkü bireysel tenis oynamıyoruz yani. Herkesin acı çekmesi lazım. Sadece kenarda kalan ya ben kenardayım takım ne yaparsa yapsın. Ya Göztepe Kulübesi ile bizim kulübemiz arasında çok büyük fark vardı bugün. Yani onlar her foulde bile bütün kulübe futbolcularla beraber ayaktaydı. Bizde oynamayan arkadaşlar biraz daha kulübenin içine gömülmüştü. İşte burada biraz şey var mı? Burada benlikler devreye giriyor, egolar devreye giriyor. O zaman egoları da doğru yönetmek lazım. Yani asla herkesin egosu vardır ama toplumu ilgilendiren yani bireyleri değil de topluluğu ilgilendiren şeylerde siz egonuzu zaman zaman törpülemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü biz verdiğimiz kararlarda zaten sorgulanıyoruz yani. Bir sebebi var. Şimdi şu sebebi var. Bir kere biz topa hükmederken çok güçlü bir takımız. Çünkü oyuncu yapımız ona göre kurulmuş. Yani oynarken ama top rakibe geçtiğinde o gücümüzü, o irademizi ortaya koyamıyoruz yani. Yani o da o, o oyuncu yapısından kaynaklanan bir şeyler. Yani... O tekmeye, tokatane bizi zaman zaman Türk futbolunun taktiğinden, tekniğinden eleştiriliyor biliyorsunuz. Yani hocalar da, Türk hocalar da maalesef ele- eleştiriliyor. Sanki hiç ömrümüzde yabancı hocayla çalışmadık da Şampiyonlar Ligi'ne hiç gitmedik gibi de hani sanki yok gibi deniyor. Ama bu ligin özelinde çok çatışması yüksek bir lig oynuyoruz biz. Atletizmi, birebir mücadelesi çok yüksek bir lig oynuyoruz. Belki Avrupa'dan teknik taktik açıdan gerideyiz ama e, bu mukavemeti göstermediğinizde bu ligde başarılı olamıyorsunuz. İstediğiniz geçmişte İngiltereler, Hollandalar, Fransalar olsun hiçbir şey fark etmiyor. Bu ligin özeli bu. Hani bu ligde böyle oynanıyordur. Saygı duyuyorum. Ama bu ligin kuralları bu. Yani bu sokak dövüşü gibi bizim Türkiye Süper Ligi. O zaman ona göre de biraz silahlanmak gerekiyor. İşte bunu anladığımız zaman biz başarılı oluruz. Düşük değil kırılmalar yaşıyoruz. Yani çünkü herkes değerli oyuncu. Herkes değer görmek istiyor. Haklıdır. Ama Bazen kulübede oturmak insanı değersizleştirmez. Hatta tam tersine bazen artı KDV'si olur. Bu oynasaydı derler. Hoca bunu oynatsaydı, bunu çıkartmasaydı, bunu soksaydı. Ha, futbolcu grubu biraz e, normal. Ben merkezlidir. Hocalar biz merkezli bakar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.